na may sinulat po itong si dating Justice Antonio Carpio na meron daw kaso dati no? si the BBM na tax evasion kung saan uh, hinatulan siya, una hinatulan siya ng pagkabilanggo na tatlong taon no? dahil uh, hindi daw siya nagbayad ng buwis na nagkakahalaga ng 30,000 pesos way way back, no? ang tagal-tagal na more than 30 years ago pero guilty siya dahil nga hindi siya nakabayad ng buwis pero inapila ito ni BBM sa Court of Appeals no may multa may uh, may pagbilanggo na tatlong taon at may uh, multa na may multa ito uh, na 30,000 pesos no uh, okay yan ito po no ito mga research natin no so so ano po ang sinasabi ngayon ni dating uh, Justice Antonio Carpio ay sabi niya October 28 yung kanyang column uh, duwang araw ang October 28 So sabi niya, itong uh, uh, napatunayan daw, guilty, no? guilty si BBM na hindi siya nagbayad ng buwis, ay sabi niya, maaari itong gamitin. Maaari itong gamitin na ipadisqualify si BBM dahil sinasabi niya na ito ay krimen ng moral torpitude. Dahil yung uh, Commission on Elections daw ay maaari nilang... Uh, i-disqualify ang kung sino mang kandidato na meron pong napatunayan na kaso of moral torpitude. Sa, subalit, sabi naman ni, ni Carpio, ay kinakailangan may magreklamo muna sa Commission on Elections. At, siyempre, kapag matalo dyan si BBM hanggang sa Supreme Court no, uh, makakarating itong kaso. Ano bang background dito? So si BBM noong July 27, 1995 ay hinatulan ng guilty ha, sa apat na counts of violation of Section 45 of the 1977 National Internal Revenue Code dahil daw hindi ito nakapag-file, uh, uh, hindi siya nakapag-file at nakabayad ng uh, kaukulang buwis sa taong 1982 to 1985. In one of the cases, no, ang hatol kay BBM ay pagkabilanggo ng tatlong taon at multa na tatlong pong libong piso. Sabi daw ng Section 12 ng Omnibus Election Code na kahit sino na nahatulan by final judgment for any offense with a penalty of more than 18 months or for a crime involving moral torpitude shall be disqualified to be a candidate and to hold any office. When the failure to file a tax return for one year may not even evince an, an intent to evade payment of taxes, the repeated failure to file income taxes, uh, income tax returns for several years can evince, magpapakita now, na talagang may balak ang isang tao na makaiwas sa pagbayad ng buwis. At ang tawag daw dyan ay moral torpitude. Ano po ba yan? Si Carpio, no? uh, si, si, sa kasong ito, no? uh, July, 20, July na 1995, no? yung uh, uh, tawag dito, uh, July 27, 1995, siya may MR, no? so medyo matagal, pero talo pa rin si uh, BBM. Kaya on October 30, 1997, umapila si BBM sa Court of Appeals kung saan habang sinabi ng Court of Appeals na guilty siya beyond reasonable doubt sa paglabag po nitong Section 45 ng NI. RRC National Internal Revenue Code pero inacquit siya sa yung tinatawag na uh, four other charges under section 50 for non-payment of deficiency uh, taxes. So pinabayaran uh, inutusan si uh, BBM na magbayad sa BIR nitong mga hindi nababayaran na mga buwis, no? Na uh, uh, kasama po dagdag diyan ang interest, uh, sa legal rate until fully paid. Subalit, 
Ang Court of Appeals ay binura. Pinabayad si BBM nang siya sabing uh, buwis na hindi natin alam kung magkano yun pero maliit lang, maliit lang yata. No? Pero sabi ng uh, Court of Appeals, bayaran mo lang itong mga buwis. Pero ang hatol ng pagkabilanggo na tatlong taon, binura ito ng Court of Appeals. So ito ngayon ang uh, nakakatawang interpretation nitong uh, ulianin na si Justice Carpio. Siya mismo, siya mismo ang uh, umamin na itong pagbura, uh, ang pag, uh, pagwala ng uh, hatol ng pagkabilanggo ng tatlong taon ay parang hindi na maring uh, sigilin si BBM sa tinatawag na yung conviction no na, na bilanggo siya sa loob ng uh, tatlong uh, taon no? kasi kapag yun po ay napatunayan at napatibay yun na talagang mabibilanggo siya sa loob ng tatlong taon ay papasok na po siya dito po sa mandatory na disqualification dahil nabilanggo siya sa loob ng uh, labing uh, uh, at least no hindi po bababa sa labing walong uh, buwan no at least 18 months of imprisonment. Ay alam natin yung tatlong taon na pagkabilanggo ay 36 months yan. So, la, ano yun? Pasok yun sa disqualification. Kaya ito ngayon, ano ba? No? Ay, siya mismo nagsabi. Tingnan yung kalukuhan nito ni Carpio. Ha? Siya mismo nagsabi, Marcos Jr. cannot now be disqualified. O cannot now? Ha? On the ground that he was sentenced to imprisonment for more than 18 months, because there is no such sentence by the SC. Ano ngayon ang ang pag-iingay mo? Bakit mo binabalik-balikan mo ito na ikaw naman ang umaamin na hindi maaring uh, gamitin itong uh, unang uh, paghatol kay BBM na mabilanggo ito sa loob ng tatlong taon dahil ikaw naman ang umaamin na nabura ito ng court of appeals. Pag nabura ito, ibig sabihin, wala na yun. Nawawala yun. Kahit ano pang sabihin mo, kahit ano pang duda ang gagamitin mo, ay hindi na po maaring pag-usapan yun. Nabura na nga. It is, it is as if habang guilty si BBM sa tax evasion pero pinabayad siya at binayaran ni BBM yung kaukulang taxes na nararapat ayon po sa ating batas. So sabi niya, sabi ni gusto ni Carpio ngayon parang stretch, no? palawakin ang ibig sabihin nitong crime of moral torpitude involving moral torpitude. Na ang sabi nga siya mismo ang umaamin na ang crime involving moral torpitude ay yung mga hatol sa mga kasalanan na kung saan may meron pagkabilanggo na hindi bababa sa labing walong buwan. So sabi niya, uh, dito tayo, dito tayo sa moral torpitude, talagang ipipilitin niya ito, no? Pipilitin ito uh, ni uh, uh, Carpio. So balit, ang su su Supreme Court mismo sa isang kaso noong 2009, ay ipinaliwanag na ito ng Korte Suprema. Ha? Ipanilo, ipaniliwanag ito na hindi maaring ilagay sa pangalan ni BBM na ito ay nagkasala, ha? itong kanyang conviction ay tantamount o ibig sabihin uh, para uh, parang o it amounted to moral uh, torpitude. Kaya nakakatawa na kayo. Dahil yung mga sinasabi ng ating mga hukuman ay binabaluktot yun naman ngayon para lamang na malason ang mga mamayang Pilipino. Dahil sabi, ito, 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 ah, maaaring i-disqualify si BBM. Eh kung maaaring i-disqualify, mag-file kayo ng disqualification. Kung talagang ang uh, uh, naniniwala kayo na ito ang uh, naging kasalanan ni BBM at talagang kasalanan pero napagbayaran I'm 
under our penal laws, kapag tapos ka na sa iyong kasalanan, ay nawawala na yan. Panas na yan. Bura na yan. Because we are in fact, uh, meron tayong mga tawag dito, may mga penalties tayo. Mayroon tayong pagkabilanggo. Mayroon tayong mga binabayaran na multa bilang, bilang kabayaran sa utang natin. Sa ating nagawang kasalanan. Yun po kasimple yun. Kapag nasilbihan mo na ang iyong panahon sa binangguan, ay nawawala yan. Parang paglabas mo sa binangguan, malinis ka na. Kaya yung mali po yung sinasabi na ex-convict ka, na parang kapag uh, natapo, na, natapos mo ang iyong pagkabilanggo, let's say, uh, sa loob ng uh, sampung taon, paglabas mo, ay hindi ka maaaring sabihin na, Hoy! Drug pusher ka pa rin. Nabayaran mo na yan. Napagsisihan mo na yan because the objective of uh, uh, the objective of uh, being in prison ay parang tuturuan ka ng leksyon. Na pagsisisihan mo yan. Karpyo. Yan po ang uh, totoong layunin ng ating mga batas. Kung bakit po may pagkabilanggo tayo. Ayon po, ha? Ah, Ayon sa bigat po ng kasalanan. Tingnan nyo, kapag nakapatay ka ng tao, mas mahaba ang iyong pagkabilanggo. Bakit po mas mahaba ang iyong pagkabilanggo? Because in theory, ang gusto po mangyari ng batas, na habang sa loob ka ng pihitan, ay makakapag-isip ka. Magdudusa ka na wala kang kalayaan. Dahil ito po ang ito ay babalik-balik babalik-balik sa iyong isip araw-araw habang nasa loob ka na mali yung nagawa mo malaking mali ang nagawa mo sa ating lipunan 